nous allons effectivement cette fois-ci nous intéresser aux acteurs et pour commencer cette revue des acteurs du marché, la justice. La justice, et je vous laisse sous les yeux cette circulaire envoyée par un juge américain aux avocats de son barreau. C'est une circulaire que j'aurais bien aimé recevoir, une circulaire dans laquelle ce juge explique que puisque la juridiction désormais statue dans le cadre de, de procès qui sont établis en ligne en utilisant, dans le cas d'espèce, le logiciel Zoom, eh bien, ce juge explique à nos confrères qu'il va falloir continuer malgré tout, ils n'ont pas de robe, il va donc falloir continuer à se comporter correctement au cours de ces audiences virtuelles, c'est-à-dire ne pas se présenter, comme il a eu la surprise de le constater, en maillot de bain depuis le bord de sa piscine, ou encore euh, en plaidant depuis euh, sa chambre à coucher, si ce n'est même, ajoute-t-il, lorsque vous êtes encore sous les draps. J'aurais bien aimé recevoir une pareille circulaire parce que ça m'aurait démontré que ma juridiction fonctionnait et qu'elle avait su s'adapter à la crise du Covid-19. Mais malheureusement, au moins en ce qui concerne la juridiction civile, nous savons qu'elle est totalement à l'arrêt et que, à la différence de ce qu'on a pu constater auprès d'un certain nombre de tribunaux de commerce, notre juridiction civile n'a pas été en mesure de proposer des alternatives permettant de continuer l'activité. Si vous avez la curiosité d'aller sur ce site qui a été ouvert à l'initiative de Richard Susskind, qui vient précisément de publier un ouvrage sur les online courts, vous y trouverez l'ensemble des juridictions du monde entier qui se sont adaptées et qui ont mis en place des services en ligne pendant la crise du Covid-19. Quand vous déroulerez les exemples qui y figurent, vous vous apercevrez que les petits drapeaux français manquent euh, cruellement et se font remarquer uniquement par leur absence. Et puis, et puis nous le savons bien, notre, euh, notre juridiction civile, depuis 15 ans, n'a pas cessé de se dégrader, victime de cette multiplication de réformes de la procédure, dont toutes, sans exception, et qui toutes, pardon, sans exception, sont allées dans le même sens, c'est-à-dire ajouter de la complexité pour rendre notre exercice plus difficile, pour créer des choses trappes, des raisons d'échouer n'ayant plus rien à voir avec le fond du droit, simplement parce qu'il s'agissait de masquer la misère de plus en plus flagrante de notre justice. Et le dernier exemple, bien sûr, c'est celui de cette réforme du 22 décembre 2019 et de cette réforme qui vient rajouter une peine supplémentaire au fonctionnement des juridictions au plus mauvais moment, c'est-à-dire au moment où frappe la crise sanitaire. Il y a pourtant une chose une chose, une espèce de diamant qui est caché dans, cette, dans ce décret du 22 décembre 2019. Et ce diamant précieux, c'est la Convention de procédure participative. Cette réforme nous donne, à nous les avocats, pour la première fois, un instrument admis par le Code de procédure civile qui va nous permettre de nous passer des difficultés qui peuvent être rencontrées dans les juridictions à travers la gestion de la mise en état, de nous passer du contrôle du greffe et de nous passer de la tutelle du magistrat sur la gestion du procès. Et c'est probablement une des chances qu'il va falloir saisir. Ce qui fait que, en synthèse, puisque nous procédons comme ça depuis le début, nous avons trois tâches aujourd'hui à réaliser en ce qui concerne notre relation avec les juridictions. La première, c'est d'inventer et d'imaginer une justice qui puisse fonctionner en ligne, car il n'est pas question évidemment de prendre le risque 
d'un deuxième épisode comme celui que nous venons de traverser. Le deuxième axe, c'est bien sûr la place qu'il va falloir donner et que vont prendre les modes alternatifs de règlement des litiges, à commencer bien sûr par ceux que nous pouvons le plus contrôler et je me réfère ici bien entendu à la procédure participative. Et puis clairement, nous sommes, puisque la maison s'est effondrée et qu'elle a tué tous les gens qui y habitaient, nous allons devoir reconstruire la procédure civile et il va falloir la refonder sur d'autres principes que ceux qui ont conduit à la situation que nous connaissons. Et Guillaume, je te laisse la parole pour d'éventuelles questions. Je remets mon micro, voilà. Merci Thierry. Alors, euh, quelques questions justement euh, euh, sur, ces, sur tes propos. Euh, alors tout d'abord, euh, sur l'arbitrage, pensez-vous que l'arbitrage va encore plus se développer face à l'engorgement des juridictions bah, le, le, le professeur de Fins définit la justice comme un système de pénurie géré par la file d'attente. En clair, lorsque la file d'attente à l'entrée du système judiciaire est trop longue, les gens s'en détournent et vont ailleurs. Et nous sommes confrontés, nous allons être confrontés à un mécanisme, à une situation de ce type. Désormais, si nous expliquons à nos clients qu'il faut deux ans, trois ans, quatre ans pour régler un problème judiciaire, ils vont effectivement se détourner, non seulement vers l'arbitrage, mais vers tout autre type de solution alternative, parce que l'un des éléments essentiels du règlement d'un litige, c'est évidemment le temps dans lequel la solution peut être donnée. Très bien. Alors, après l'arbitrage, la médiation, pensez-vous que nous soyons tous appelés à devenir médiateurs et qu'il faille maintenant désormais en suivre la formation Alors, tous peut-être pas, mais c'est incontestablement, et c'est déjà le cas, une des voies prometteuses dans laquelle Heureusement, les avocats se sont déjà engagés. Alors, par rapport à ça, quelle est la position des magistrats par rapport à toutes ces évolutions bon, Je crois que les, les magistrats, enfin, on connaît le décret du 22 décembre 2019, 2019. On sait également que la loi a imposé euh, directement l'obligation de passer par une conciliation préalable. Je crois que les magistrats ont la préoccupation de faire fonctionner évidemment la justice le mieux qu'ils peuvent et dans de bonnes conditions, mais il est clair que ça ne sera pas possible, ça ne sera plus possible et que nous allons très probablement, de leur côté également, avoir une incitation forte à nous tourner vers d'autres solutions que le recours au taux judiciaire. Très bien, on a parlé des magistrats. Maintenant, sur les grands acteurs, euh, les grands acteurs judiciaires comme les banques et les assurances, euh, vont-ils être intéressés par les modes alternatifs de règlement des litiges Qu'en pensez-vous Je pense que les grands acteurs, comme tous les autres, sont intéressés. Spécialement, ces grands acteurs ont besoin, davantage que d'autres, de la force exécutoire. Et cette force exécutoire, c'est vrai qu'elle est difficile à obtenir. Dans, le cadre, dans un cadre amiable, sauf évidemment dans les cadres qui sont contrôlés par les avocats et je pense de nouveau à la convention de procédure participative qui se déroule dans le cadre judiciaire et qui peut conduire à l'obtention de la force exécutoire. Très bien. Euh, on a une question sur Barotech, euh, justement, la, la, la solution Barotech, qu qu'est-ce qu que vous en pensez Bon, ça, ça doit être une question de Stéphane Dont, euh, qui est euh, le père de Barotech. Et incontestablement, là aussi, c'est probablement une anticipation de tendance qui se faisait jour. Et oui, euh, le logiciel Barotech comporte un certain nombre, mais il serait, il serait beaucoup mieux placé sur ce plan que moi pour en exposer les fonctionnalités, mais certaines des fonctionnalités de Barotech vont permettre aux ordres de mettre en place des services qui vont directement dans le sens de ce qu'on vient d'aborder. Et, et une autre question plus alors de stratégie, de vision justement, comment s'émanciper de la tutelle 
et de la nuisance des protections juridiques des assurances. On n'aura pas euh, cet après-midi la solution à tous les problèmes. Donc, euh, c'est incontestablement, euh, enfin, la, la place prise par les protections juridiques est une place considérable et clairement de leur côté aussi, il va y avoir euh, une pression pour essayer, parce que c'est quand même leur objectif, satisfaire leurs clients, pour essayer de trouver des solutions qui satisfassent leurs clients et qui ne les détournent pas de leurs produits. Très bien, merci. Je vous propose donc ben, de continuer sur la, la prochaine partie.